வணக்கம் நண்பர்களே ஹெச்ஆர் பேசிக்ஸ் இன் தமிழ் சேனலுக்கு வரவேற்கிறேன் இப்போ நம்ம இன்றைக்கி பேச போகிற கான்செப்ட் என்னென்னா இதுக்கு முன்னாடி கேரியர்னா என்ன கேரியர் பிளான்னா என்ன அதாவது தொழில்னா என்ன தொழிலுக்கு தொழிலாளர்கள் ஏற்படுத்தக்கூடிய திட்டங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் இப்போது ப்ரொஃபஸர் எட்கர் ஷீன் அப்படின்னு ஒருத்தர் என்ன சொல்கிறாருன்னா யார் எந்த தொழிலை செலக்ட் பண்ணாலும் சரி யார் எந்த கல்வியை செலக்ட் பண்ணாலும் சரி அதுக்கு சில ஆங்கர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா தமிழில் நங்கூரம் இந்த கப்பல் இதெல்லாம் வந்து நம்ம இடத்த எந்த இடத்துல கப்பல் நிற்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அங்கேருந்து நகராமல் இருக்கிறக்காகவும் கப்பல் அப்படியே வெள்ளத்தால் அடிச்சுட்டு போயிடாமல் இருக்கிறக்காகவும் நம்ம நங்கூரம் போடுவோம் இல்லையா அது மாதிரி நம்மளுடைய தொழில் திட்டமும் கல்வி திட்டமும் ஒரு ஒரு தனி மனிதனுக்கும் ஒரு சில பாதைகளில் போய் ஆக வேண்டியிருக்குது அதில் அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் போய் அதன் அந்த தொழிலோட படிநிலைகளை கல்வியோட படிநிலைகளில் நமக்கு எந்த விதமான இடையூறும் வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நங்கூரம் போடுறது தான் கெரியர் ஆங்கர் நம்ம கெரியருக்கும் தொழிலுக்கும் கல்விக்கும் போடுற நங்கூரம் தான் கெரியர் ஆங்கர்னு எட்கர்ஷின் சொல்கிறாரு அப்போ கெரியர் ஆங்கர்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு அந்த வரைவிலக்கணம் பார்த்தோம்னா அது வந்து ஒருத்தர் எது என்னென்ன கல்வி நிலை அடிப்படை தகுதிகள் தகு நிலைகள் உடல் திறன் இதெல்லாத்தையும் பேஸ் பண்ணி கல்வியை சே திறந்திருக்கிறாரு வேலையை தேர்ந்தெடுக்கிறாரு அட் த சேம் டைம் மோட்டிவ்ஸு அவருக்கு கல்வி படிக்கிறக்கோ இல்லை வேலை ஒரு வேலைக்கு வேலையை ஒத்துக்கிறக்கோ ஜாயின் பண்ணுறக்கு ஒரு வேலையில் ஜாயின் பண்ணுறக்கு சம்மதிக்கிறக்கோ என்ன மோட்டிவ் அதோட அந்த வேலையிலேருந்து அவர் என்ன எதிர்பார்க்கார் அது அப்புறம் வேல்யூஸ் ரிலேட்டிங் டு கரியர் சாய்ஸ் நம்ம எந்த வேலையை தேர்ந்தெடுத்துருக்கிறோமோ அந்த வேலைக்குன்னு சில வேல்யூஸ் இருக்கும் அதாவது அந்த சில வேலைக்குன்னு சமுதாயத்தில் ஒரு மதிப்பு இருக்கும் மதிப்பு மதிப்பீடுகள் இது எல்லாமே வேல்யூஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஸோ ஒருத்தர் ஒரு வேலையையோ கல்வியையோ தேர்ந்தெடுக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா தன்னோட தகுநிலைகள் உடல் திறன் கல்வி திறன் அறிவு இது எல்லாத்தையும் போ வச்சு அப்புறம் அதிலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய பலன் என்ன அந்த வேலையோ கல்வியோ படிக்கிறதுனாலையோ அந்த வேலையில் சேர்றதுனாலையோ அதிலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய பலன் என்ன அப்புறம் அதிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய உணர்வுகள் என்ன வேல்யூஸ் அந்த மதிப்பீடுகள் என்ன சில வேலைகளை செய்கிறது ச இந்த வேலையில் நான் இருக்கிறேன்னு சொல்கிறதே ஒரு மதிப்பாக இருக்கும் அட் த சேம் டைம் இந்த வேலையில் நான் செய்கிறேன் இங்கே சொல்கிறதே ஒரு அவமானமாக இருக்கும் இப்படி இருக்குது இல்லையா இதெல்லாம் ஒட்டு மொத்தமாக சேர்ந்து பார்த்தோம்னா தான் அதெல்லாம் கரியர் ஆங்கர்னு எட்கர்ஷின் சொல்கிறாரு ஸோ இது எல்லாமே நாலு குடும்பமாக பிரிக்கிறார் அவர் அந்த நாலு அதாவது காம்பிடன்சி மோட்டிவேஷன் அண்ட் வேல்யூஸ் இதெல்லாம் சேர்ந்த காம்பினேஷன் தான் கரியர் ஆங்கர்னு சொல்லிட்டார் இல்லையா அதெல்லாம் எங்கே நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம் அதெல்லாத்தையும் நம்ம எப்படி அனுபவப்படலாம் அப்படிங்கிறது வேல்யூ பேஸ்ட் ஆங்கர்ஸ் நீட் பேஸ்ட் ஆங்கர்ஸ் டேலண்ட் பேஸ்ட் ஆங்கர்ஸ் ஜென்ரல் ஆங்கர்ஸ் இது எல்லாத்தையும் இந்த நாலு கே கிளாஸிஃபிகேஷன் வச்சு தான் நம்மளோட தொழிலையும் கல்வியையும் நிர்ணயிக்கக்கூடிய நங்கூரங்கள் செயல்படுகின்றன அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஃபஸ்ட் எடுத்து பார்த்தோம்னா வேல்யூ பேஸ்டு அப்படின்னா நம்ம அந்த தொழில் செய்கிறதுனால அந்த தொழிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பு என்ன நம்மை பிறர் மதிப்பீடு செய்வது எதை வைத்து இந்த ரெண்டும் டிசைட் பண்ணுறது தான் சில டைம் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் சேவை நிறுவனங்களில் எல்லாம் வேலைக்கு போனோன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த சேவை செஞ்சோங்கிற ஒரு மன திருப்தி கிடைக்கும் இல்லையா அப்புறம் ஆலோசனை கொடுக்குற ஒரு வேலைக்கு அதாவது குடும்ப ஆலோசனை மையத்தில் இல்லாட்டி சட்ட ஆலோசகர் கல்வி ஆலோசகர் இப்படி நிறைய பேர் நீங்கள் ப்ரொஃபஷனில் இருக்கிறத பார்த்துருப்பீங்க லீகல் அட்வைசர் க எஜுகேஷ்னல் கவுன்சிலர் கரியர் கைடன்ஸ் கவுன்சிலர் இந்த மாதிரி கவுன்சிலர் ஆலோசகர் பொ பஸ் பதவியில் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் அந்த ஒரு ஆலோசனையை நம்ம கொடுத்து அவங்க அதை ஃபாலோ பண்ணி அதனால் அவங்க வெற்றி பெற்றாங்கன்னு சொல்கிறதே ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கும் ஸோ அந்த சர்வீஸ் மென்டாலிட்டி அதே மாதிரி ஹாஸ்பிட்டலில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க மருத்துவமனைகளில் ஒர்க் பண்ணுறவங்கள கேட்டிங்கன்னா மருத்துவமனையில் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் அந்த கவனம் செதறாமல் இருக்க வேண்டும் மருத்துவமனையில் அந்த நமக்கு உண்டான அந்த பறிவு கருணை அன்பு இதெல்லாம் வந்து இம்மிழிய அளவும் குறையாமல் இருக்கணும் அந்த வேலை நேரத்தில் இதெல்லாம் இருக்குது இல்லையா ஸோ இதையெல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி வர்றவங்களுக்கு அதுவே ஒரு வேல்யூவாக இருக்கும் நான் மற்றவங்கள அரவணைச்சி 
பரிவோட அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறேன் சிகிச்சை கொடுக்குறேன் அது சிகிச்சை கொடுக்குற டாக்டருக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் இதெல்லாம் எனக்கு கிடைக்கிற மதிப்பீடுகள் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வேலைக்கும் சில வேல்யூஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி நாட்டோட பாதுகாப்பில் இருக்கிறவங்கன்னு வச்சுக்கோங்க போலீஸு மிலிட்ரி அதாவது காவல்துறை இராணுவம் அப்புறம் கப்பல் துறை இதிலெல்லாம் இருக்கவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த நாட்டுக்கே தன்னை அர்ப்பணிச்சுக்கிறோங்கிற அந்த உணர்வு தான் எங்களுக்கு எங்களோட வேலையில் கிடைக்கிற வேல்யூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எடுக்கிற தொழில் சம்மந்தப்பட்ட எந்த தொழிலாக இருந்தாலும் சரி அதுக்குன்னு சில வேல்யூஸ் இருக்குது அதே மாதிரி வேல்யூஸ் விட்டுட்டோம்னா நெக்ஸ்ட்டு நீடு தேவை அந்த தேவையின் அடிப்படையிலையும் நாம் ச தேர்வு செய்யும் கல்வியாகட்டும் வேலையாகட்டும் அந்த தேவையின் அடிப்படையிலும் மாறுபடும் இதுக்கு என்னென்ன தேவைகள் இருக்கலாம் ஒரு மனுஷனுக்குங்கிறத இங்கே ஒரு சின்ன லிஸ்ட்டு நான் கொடுத்துருக்குறேன் ஆட்டானமி அதாவது ஒருத்தர் வந்து வீட்டில் கடைநிலை குழந்தையாக இருந்தாருன்னு வச்சுக்கோங்க லாஸ்ட் சன் லாஸ்ட் டாட்டர் இவங்களுக்கெல்லாம் என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னா வீட்டில் சில முடிவுகள் எடுக்கும்போது அவங்கள கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க ஆனால் அதுக்குன்ட்டு வீட்டில் அவங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லைன்னு கிடையாது அவங்க லாஸ்ட்டுங்கிற ஒரே தகுதினால் அவங்களுக்கு அன்பு ஆதரவு பாசம் பரிவு பற்று எல்லாருக்கும் அந்த குடும்பத்தில் அந்த கடைக்குட்டி மேலே இருக்கும் ஆனால் சில முக்கியமான நேரங்களில் இந்த கடைக்குட்டிகளை வீட்டில் அவாய்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனை கண்டினியூவஸாக பார்த்து 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 நம்ம வீட்டில் நமக்கு அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் தர மாட்டேங்கிறாங்க முக்கியமான விஷயங்களை நம்மக்கிட்ட ஷேர் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க கன்சல்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்கிற ஒரு ஆதங்கம் இருக்கிறவங்களுக்கு வேலையில் என்ன எதிர்பார்ப்பாருன்னு நினைக்கிறீங்க அவங்கெல்லாம் வேலையில் டிசிஷன் மேக்கிங் பொசிஷனாக எதிர்பார்ப்பாங்க என்ன வேலை நிலையில் அவங்க வேலைக்கு இருந்தாலும் சரி தா மிக தாழ்ந்த நிலை வேலையாக இருந்தாலும் சரி மிக உயர்ந்த நிலை வேலையாக இருந்தாலும் சரி அங்கே அவங்க வந்து தன்னிச்சையாக முடிவெடுக்கணும் முடிவெடுக்கிற கேரக்டராக வளர ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஏன்னா வீட்டில் அது நடக்கிறது இல்லை ஸோ அவங்களோட ஆள் மனத்தில் அதோட தேவை அப்படியே இருக்குது அந்த தன்னிச்சையாக நடக்கிறக்கு தான் அட்வைஸ் பண்ணி மற்றவங்க கேட்குறக்கு இந்த மாதிரியான தேவைகள் ஆள் மனதில் ஊறி போயிருக்குது ஸோ அதுக்காக அவங்க வந்து யாரையும் ரிப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பொசிஷனை விரும்ப மாட்டாங்க அதாவது யார்கிட்டையாவது அடிபணிஞ்சு நடக்கிற மாதிரி யாருக்கு கீழேயாச்சும் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரியெல்லாம் அவங்க விரும்ப மாட்டாங்க அதே மாதிரி சில பேர் வீட்டில் ரொம்ப எப்போ பார்த்தாலும் ஐயோ அது பா அது தப்பு அது ஆபத்து அப்படி பண்ணக்கூடாது இப்படி பண்ணக்கூடாது அது தப்பு இது தப்புன்னு குற்றம் சொல்லி இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையில் வளர்ந்தவங்களாக இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்களுக்கு வந்து எப்போ பார்த்தாலும் அந்த ஒரு இன்செக்யூரிட்டி ஃபீலிங் இருக்கும் அதாவது நம்ம நமக்கு ஆபத்து ஜாஸ்தி நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்க யாருமே நல்லவங்க கிடையாது நமக்கு எங்கே போனாலும் ஆபத்து ஜாஸ்தி நம்மளை நம்ம ஒரு நிலையாக இருக்கணும்னா நம்ம வந்து யாராக ஒருத்தரை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கணும் அந்த டிபெண்ட் யாரை ப சார்ந்திருக்கிறோமோ அவங்க ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஆளாக இருக்கணும் ரொம்ப ஆளுமை நிறைஞ்சவங்களாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியே வளர்ந்துருப்பாங்க அந்த வீட்டோட சூழ்நிலையில் அந்த வீட்டு சூழ்நிலையில் அந்த மாதிரி வளர்ந்த ஆளுகள்லாம் தொழில்லையும் அதை எதிர்பார்ப்பாங்க அப்படி இருக்கவங்க என்ன நீங்கள் வந்து வேலையில் பார்க்கலான்னா ஒரு ஹெச்ஆராக நீங்கள் பார்க்கும்போது எப்போ பார்த்தாலும் எது செய்கிறதுனாலும் அவங்களாம் முடிவெடுக்க மாட்டாங்க உடனே யாராவது ஒருத்தர் கன்சல்ட் பண்ணணும் அவங்க ஒரு ஹெச்ஓடியாகவே இருந்தால் கூட தன்னோட சபார்டினேட்ஸில் யாரையாவது ஒருத்தரை கைக்குள்ளே போட்டு வச்சுக்கிட்டு அவங்ககிட்டையே நான் இந்த மாதிரி முடிவெடுக்கலான்னு நினைக்கிறேன் இது எப்படி இருக்கும் இது கரெக்டாக இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி தான் ஒரு ஹெச்ஓடிங்கிறதையே மறந்துட்டு சபார்டினேட்டர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் நடக்கும்போது நீங்கள் இந்த ஒரு குவாலிட்டி அவங்கக்குள்ளேருந்து வெளியே வர்றத நீங்கள் பார்க்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு முடிவெடுத்தாங்கன்னா நிலையாக நிற்க மாட்டாங்க ஏன்னா ஆசுலேஷன் அவங்களுக்கு இந்த தேவை என்னென்னா நான் எடுக்கிற முடிவு தறி இருக்காது அப்படின்னு அவங்க தீர்க்கமாக நம்புறதுனால வேறு யாராவது அதை வந்து ஒப்புக்கொள்ளணும் யாராவது ஒருத்தர் வழிமொழியணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஸோ அவங்க ஸ்டெபிலிட்டி செக்யூரிட்டி இதெல்லாம் தான் அவங்களோட தேவை அதே மாதிரி சில பேர் வந்து சின்னதுலேருந்தே பயங்கர ஆக்டிவாக பயங்கர அதாவது தீ வீர தீர செயல்கள் எல்லாம் புரிஞ்சிட்டு வர்றவங்க வீட்டில் ரொம்ப நாட்டியாக இருக்கிறவங்க ரொம்ப குறும்பு பண்ணுறவங்களாக இருக்கவங்க அவங்களோட டெண்டன்சி எப்படி இருக்குன்னா வேலையில் அதே மாதிரி சேலஞ்சு ஒரு சவால் ஒரு யாருமே செய்ய முடியாதுன்னு அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு வேலையை ஐயோ நானா எங்கிட்ட எங் எனக்கு கொடுக்காதீங்க நான் பண்ண முடியாது என்னால் இது பண்ண முடியாது என்னால் அது பண்ண முடியாதுன்னு யாரும் 
அதாவது இப்போ பெரும்பான்மையான ஆட்கள் வேண்டாம் செய்ய முடியாதுன்னு சொல்கிறதையே செஞ்சு காட்டணும்னு நினைக்கிறவங்களா இருப்பாங்க அந்த வீட்லேயும் சேலஞ்சிங்காக வளர்கிறவங்க ஸோ இதெல்லாம் அவங்களுக்கு நீடு அவங்களோட தேவை அந்த தேவைக்காக அது சார்ந்த அந்த மாதிரி தேவையை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய வேலைகளையும் கல்விகளையும் அவங்க தேர்ந்தெடுப்பாங்க அடுத்தது டேலண்ட் பேஸ்டு டேலண்ட்னால் என்ன நீங்கள் வந்து டெக்னிக்கலி காம்பிட்டண்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா ஒரு சப்ஜெக்டில் ஒரு ஆழ்ந்த தொழில்நுட்ப அறிவு கொண்டிருந்தீங்கன்னா இல்லை அந்த தொழிலை எப்படி செய்யணும் அந்த தொழில்நுட்ப அறிவு பை எஜுகேஷன் கல்வி தகுதியாக வரல அனுபவ ரீதியாக வந்திருந்துச்சுன்னா அப்போ அதை வச்சு தான் நீங்கள் உங்களோட கல்வியையும் மேற்படிப்பையும் தேர்ந்தெடுப்பீங்க அல்லது மேற்படிப்பு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய வேலையையும் அதை வச்சு தான் நீங்கள் தேர்ந்தெடுப்பீங்க ஸோ உங்ககிட்ட என்ன த கல்வி தகுதி இருக்குது என்ன தொழில்நுட்ப திறமை இருக்குது இதெல்லாமும் உங்களோட வேலை வாய்ப்பையும் கல்வி மேல் நிலை கல்வி வாய்ப்பையும் தீர்மானிக்கிற காரணிகளாக ஆயிடுது அப்புறம் சம்டைம்ஸ் மேனேஜரியல் காம்பிட்டன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதாவது சில பேரெல்லாம் எப்போவுமே அதிகாரம் செஞ்சே பழகி பழ பழகியிருப்பாங்க அப்போ அவங்களுக்கு வந்து அந்த லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி அந்த அதிகாரம் செய்யக்கூடிய தகுதி அந்த ஆளுமை ஒருத்தர்கிட்ட வேலை வாங்குறது எப்படிங்கிறத டெக்னிக் தெரிஞ்சு வச்சுருப்பாங்க அப்புறம் அந்த சில சில பேர் தங்கிட்ட கொடுத்த வேலையை இன்னொருத்தர் மூலமாக செஞ்சு முடிக்கிற க திறமையெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க அந்த மாதிரி இருக்கவங்கெல்லாம் அந்த மாதிரியான செ செயல்திறனை எங்கே வெளிப்படுத்த முடியுமோ அந்த வேலைகளை தேர்ந்தெடுப்பாங்க ஸோ அதனால் மேனேஜரியல் காம்பிட்டன்ஸும் நமக்கு நம் நம்மளுடைய கல் மேல்நிலை படிப்பு படிப்பையும் நம்மளுடைய வேலையையும் தீர்மானிக்கிற ஒரு காரணி ஆயிடுது அப்புறம் ஆண்டர்பிரினியல் க்ரியேட்டிவிட்டி சம்டைம்ஸ் சில பேர் வந்து சுய தொழில் தொடங்கணுங்கிற ஒரு ஆர்வம் உள்ளுக்குள்ளே இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஆனால் தன்னுடைய சூழ்நிலை தன்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பண வசதி ஒரு முதலீடு போட முடியாத நிலை இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள்னால் அந்த சொந்த தொழில் செய்யணுங்கிற ஆர்வம் இருக்காது ஆர்வம் அவ்வளோவா இருந்தாலும் வாய்ப்பு இருக்காது வாய்ப்பு இருந்தாலும் அதை எடுக்கிறக்குண்டான மனப்பக்குவமாக தைரியமாக இருக்காது அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க வேலைக்குன்னு வந்து சேர்ந்துட்டாங்கன்னா அவங்க பண்ணுற வேலையவே புதுசாக க்ரியேட்டிவாக இன்னோவேட்டிவாக மற்றவங்களை விட டிஃப்ரெண்ட்டாக அதாவது ஒரு தொழில் முனைவு ஒரு தன்னோட தொழிலை செய்கிற மாதிரி எப்படி செய்வாரோ அந்த மாதிரி செய்வாங்க ஸோ இதெல்லாம் என்ன பேஸிஸில் வருதுன்னா டேலண்ட் பேஸ்ட் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நமக்கு உண்டான தகுநிலைகள் அந்த தகுநிலைகளை வச்சு நம்ம மேல்நிலை படிப்பையும் நமக்கு உண்டான வேலையையும் தீர்மானிக்கிறோம் அதனால் அது ஒரு ஆங்கர் அப்புறம் ஜென்ரல் ஆங்கர்ஸ் சில ஜென்ரல் ஆங்கர்ஸ் என்னென்னு கேட்டோம்னா லைஃப் ஸ்டைல் லைஃப் ஸ்டைலில் ஒரு ஜென்ரல் ஆங்கர் தான் லைஃப் ஸ்டைலில் நம்ம எதுலேயும் இந்த மேல் சொன்னால் எதுலேயும் நமக்கு சேர்க்க முடியாது அதனால் அதை ஜென்ரல் ஆங்கர்னு சொல்கிறோம் ஜென்ரல் ஆங்கரில் லைஃப் ஸ்டைல் ஏன் ஜென்ரல் ஆங்கர் அப்படின்னா சில பேர் அவங்களோட வாழ்க்கை முறையே அப்படி தான் ஒரு எப் அதாவது சின்னதுலேருந்தே ஒரு டீசண்ட்டாக ட்ரெஸ் பண்ணி நல்லா ஒரு ஒரு பெருந்தன்மையான ட்ரெஸ் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு பெருந்தன்மையான மேக்கப் அதிகமாக இல்லாமல் லிப்ஸ்டிக் எல்லாம் போடாமல் அந்த மாதிரியெல்லாம் இவ் வளர்ந்து வந்த பெண்களாக இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்களுக்கு அவங்களோட கல்வி ஃபேஷன் டெக்னாலஜி இல்லை பியூட்டி பியூட்டி டெக்னாலஜி இந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் ஏற்புடையதாக இருக்காது ஏன்னா அவங்க வந்து அந்த குடும்பஸ்தராகவே அல்லது உடனே பியூட்டி டெக்னாலஜி படித்தவங்களும் ஃபேஷன் டெக்னாலஜி படித்தவங்களும் குடும்பஸ்தரா இல்லையா அப்படின்னு நீங்கள் ட்ரவுட்டை க்ரியேட் க க்ரியேட் பண்ணக்கூடாதுங்க சந்தேகம் எழுப்பக்கூடாது அதாவது நான் வெ ஒரு வேலையோட சாய்ஸு நீங்கள் எப்படி அந்த வேலையை எடுக்கிறீங்கங்கிறக்கு லைஃப் ஸ்டைலில் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக தான் சொல்கிறேன் ஒருத்தர் அந்த மாதிரியான ஒரு அவ்வளவா நவநாகரிகம் எல்லாம் விரும்பாத ஒரு கேரக்டர் போய் நவநாகரிகத்தை இல்லாமல் செய்யக்கூடிய தொழிலை செய்ய முடியுமா நவநாகரிகத்தில் தான் அந்த உழண்டு ஆகணும் அந்த தொழிலுக்கு சேர்ந்துட்டோம்னா இருக்கிற ஒரு தொழிலை செய்ய முடியுமா அதுதான் நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் நம்மளை இம்பேக்ட் பண்ணுங்கிறது இதுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம்னா ஒருத்தர் பழைய நம்மளோட மூதாதையர்களோட ஸ்டேஜிலெல்லாம் அந்த இந்த காஸ்டில் பிராமின்ஸ் எல்லாம் நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டாங்க அந்த ட்ரிங்க்ஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க தண்ணி இந்த கல்லு சாராயம் போன்ற இது யூஸ் பண்ண உபயோகிக்க மாட்டாங்க குடிப்பழக்கம் இருக்கிறவங்களாம் இருக்க மாட்டாங்க அதே மாதிரி புலால் உண்டுறவங்களாம் இருக்க மாட்டாங்க அப்படி இருக்கிறவங்க அவங்க சூஸ் பண்ணுற தொழில் வந்து ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கலாம் அந்த ஒரு மாணவனுக்கு அவன் அந்த பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்தாலுமே ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் படிக்கணும்னு ஆசை இருந்தாலும் 
படிப்பார் ஆனால் வெஜிடேரியன் ஃபுட்டு ப்ரிப்பரேஷன்லாம் சூஸ் பண்ணுவார் ஏ அப்போ அங்கே என்ன வேலை செய்யுது அவரோட லைஃப் ஸ்டைல் வேலை செய்யுது அதே மாதிரி லைஃப் ஸ்டைல் இன்னொரு இம்பாக்ட் எப்படின்னா நம்ம குடும்பம் அந்த குடும்பத்துக்குன்னு சில வரைமுறைகள் சட்டத்திட்டங்கள் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அதுவும் லைஃப் ஸ்டைலில் வரும் சில பேர் சில குடும்பங்களில் வந்து நைட் ஷிஃப்ட் எல்லாம் வேலைக்கு போகிறக்கு அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க பையனும் பொண்ணும் ஆனால் நைட் ஷிஃப்ட் வேலைக்கு போகக்கூடாது அப்புறம் டாக்டர் இந்த ஹெல்த் கேரில் ஐயோ ஹாஸ்பிட்டலில் எல்லாம் வேலைக்கு போக வேண்டாம் நீ வந்து ஏதாவது ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் ஹெல்த் அட்வைஸராக போய் சேர்ந்துக்க ஒழிய சேர்ந்துக்கலாமே ஒழிய ஹாஸ்பிட்டலில் நர்ஸாகவோ டாக்டராகவோ நீ போகக்கூடாது அப்படியே போகணுன்னா நீ ஏன் சொந்த கிளினிக் வெய்ய தொழிலாளியாக போகாத இப்படின்னு சொல்லி ஃபேமிலியோட இம்பாக்ட் நிறையா இருக்கும் ஏன்னா சில காரணங்கள் ஃபேமிலியில் சில சட்ட சட்டத்திட்டங்கள் கட்டுக்கோப்பு வச்சுருக்கிறதுனால அது எதுவும் அந்த தனி மனிதனை பாதிச்சிடக்கூடாது அந்த தனி மனிதன் அதை எல்லாத்துலேயும் ஃப்ரீடமாக இருக்கும்போது அது நம்மளை குடும்பத்தோட கட்டுக்கோப்பு வந்து பாதிச்சிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஃபேமிலியிலேயே இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க உங்களோட கல்வியையும் வேலையையும் தேர்ந்தெடுக்கிற டெசிஷனில் இல்லையா அதனால தான் இதெல்லாம் இங்கே மட்டும் கிடையாது ஃபாரின்லையும் குளோபல் லெவல்லையும் இன்டர்நேஷ்னல் லெவல்லையும் இது எல்லாமே நம்மளை நம்மளோட தே கல்வி தேர்ந்தெடுக்கிற முறையையும் வேலையை தேர்ந்தெடுக்கிற முறையையும் பாதிக்குது அப்படின்னு சொல்லி தான் எட்கர்ஷின் சொல்கிறாரு இவைகள் தான் கெரியர் ஆங்கர்ஸ் இவைகள் தான் நம் வேலையை தேர்ந்தெடுக்க நமக்கு உறுதுணையாக இருக்கக்கூடிய அல்லது நாம் எடுக்கக்கூடிய முடிவுக்கு காரணமாகும் நங்குரங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இதோட இந்த கெரியர் ஆங்கர் செஷன் முடிச்சுக்கிறேன் கரியர் பற்றி இன்னும் நிறைய நம்ம பேசலாம் அடுத்த செஷனில் பார்ப்போம்